ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டுடேஸ் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரிக்கான ஒரு இமிகிரேஷனை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஆட்கள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ்க்கு படிக்க போகிறாங்க ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க இதில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம ஆட்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியா போவாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம ஊர்லேருந்து ஒரு எயிட் ஆர் ஃப்ளை எயிட் ஆர் நைன் ஆர் ஃப்ளை பண்ணி போனால் போதும் ஐ மீன் ஒன் ஆஃப் த சிட்டி இன் ஆஸ்திரேலியா யூகே போவாங்க நிறைய பேர் ஏன்னா டேரெக்டாக பிரிட்டிஷ் ஆர்வேஸ் இருக்குது போயிட்டு போயிடலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ யூகேலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து இமிகிரேஷன் வந்து இன்னமும் போயிட்டுருக்காங்க பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் கண்ட்ரி கம்பேர் டு நம்ம நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்க கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது யூரோப்பில் நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க அவங்கள்ட்டையும் வேஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஸ்பேசஸ் இருக்குது நியூசிலாண்ட் போகிறாங்க நிறைய நம்ம ஆட்கள் இல்லாத ஊரே கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா இமிகிரேட் ஆகி அங்கே போய் செட்டில் ஆகணும்னு ஒரு எண்ணத்தில் தான் வந்து நிறைய பேர் இமிகிரேட் ஆவாங்க யாருமே வந்து படிச்சுட்டு திரும்ப வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க இல்லைன்னு சொல்ல அங்கே போய் பார்த்துட்டு ஓகே எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் எனக்கு இந்தியா லைஃபே ஜாலியாக இருக்குது அப்படி இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பேச போகிறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்க நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் கெனடா வெர்சஸ் யூஎஸ் இமிகிரேஷன் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது யூஎஸ் வந்து நல்ல வெல் டெவலப்ட் தே ஹாவ் வெரி குட் ஹவுசிங் அண்ட் தே ஹாவ் வெரி குட் டேக்ஸ் சிஸ்டம் கம்பேர் டு கெனடா நிறைய விஷயங்களில் வந்து யூஎஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் இமிகிரேஷன் பர்ஸ்பெக்டிவில் மட்டும் பேச போகிறோம் ரெண்டுலேயும் ஸ்டூடெண்ட் விசா எப்படி ஒர்க் ஆகுது ரெண்டுலேயும் ஒர்க் விசா எப்படி ஒர்க் ஆகுது ரெண்டுலேயும் வந்து நம்ம இந்த பிஆர் அங்கே க்ரீன் கார்டு எப்படி ஒர்க் ஆகும் சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் இதை பற்றி அப்படியே டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்காக இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நான் வந்து எனக்கு வந்து படிக்க போகும்போதோ இல்லை ஒர்க் பண்ண போகும்போதோ நான் என்ன மாதிரி கண்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நிறைய பேர் பார்க்குறவங்களுக்கு இது ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோட வீடியோவில் நான் சொல்கிற பர்ஸ்பெக்டிவில் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இது ரிலேட் ஆகுதான்னு சொல்லுங்கள் என்ன திங்க் பண்ணுறீங்க உங்களோட சஜஷனையும் போட்டிங்கன்னா பார்க்குற மக்கள் என்ன கமெண்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு கமெண்ட்டையும் பார்க்க தோணும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் விசா ஸோ ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் விசா ஒரு பக்கம் யூஎஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா ஒரு பக்கம் கெனடாவுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா கெனடாவுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா வந்து நிஜமாகவே கம்பேரிட்டிவ்லி யூஎஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கெனடாவில் கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸ்டூடெண்ட் விசா ஸோ ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுக்காக வந்து நான் வந்து எதுவுமே ப்ரெப் பண்ணல எனக்கு கெனடா கிடைச்சிருமோ அப்படின்னா கிடைக்காது அதுக்குன்னு சில ப்ரெப் ஒர்க் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணால் தான் வந்து கெனடாவுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா கிடைக்கும் யூஎஸ்க்கு அந்த அதர் சைடு ஸ்டூடெண்ட் விசா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிஞ்சன் ப்ராசஸ் அது வந்து நீங்கள் எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணும் நிறைய ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் எல்லாம் நான் வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் ஸோ ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் அவங்க ஓன் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது பட் ஆனால் யூஎஸில் அந்த ஸ்டூடெண்ட் விசாவை எஃப் ஒன் விசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கெனடாவில் ஸ்டடி பர்மிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டடி பர்மிட் எஃப் ஒன் விசா அலோவ் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்கிறதுக்கு ஸோ எல் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியிலுமே நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக வரீங்க அப்படின்னா நான் போய் படிச்சுட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் வருவீங்க ஸோ இல்லை நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் விசா பண்ணும் போதே இல்லை நான் வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்காக படிக்கிறேன் அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு கண்ட்ரியுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் விசா அப்படின்னா நான் போய் நான் போய் படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோடு தான் நம்ம வந்து வரணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் வரீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஸ்டூடெண்ட் விசா என்ன யூஎஸில் என்ன கெனடாவில் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பேரிசன் பார்ப்போம் யூஎஸில் ஆஃப்டர் ஸ்டூடெண்ட் விசா எஃப் ஒன் விசாக்கு அப்புறம் ஓபிடி அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த ஓபிடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கோர்ஸ் பொறுத்து ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க சில ஸ்டெம் கோர்ஸஸ்க்கு டூ இயர் எக்ஸ்டெண்
அப்படியே கனடாக்கு வாங்க ஸ்டடி பர்மிட் கனடாவில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கோர்ஸ் பொறுத்து உங்களுக்கு ஸ்டடி முடிஞ்ச உடனே பிஜிடபிள்யூபி போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பர்மிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஸ்டடி முடிஞ்சு ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்குள்ளே அதை அப்ளை பண்ணணும் அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பர்மிட் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன்லி த்ரீ இயர் கொடுப்பாங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பர்மிட் அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பர்மிட் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் முன்னெல்லாம் இருந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ அது நியூ ரூல் போட்டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பர்மிட்டை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு போட்டாங்க ஸோ அப்போ பிஜிடபிள்யூபிக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எய்தர் யூ ஹாவ் டு கெட் அ ஒர்க் பர்மிட் ஸோ நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணும் இல்லை அந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் பிஆருக்கு எலிஜிபிள் ஆகி பிஆர் வாங்கிடணும் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க வரும்போதே எந்த ப்ராவின்ஸில் ஈஸியாக பிஆர் கிடைக்குமோ அந்த ப்ராவின்ஸில் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நவாஸ்கோஷியாலேயோ இல்லை இந்த அட்லாண்டிக் ப்ரோக்ராம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே படிச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி இருக்குது நிறைய ஸ்ட்ரீம் வந்து நீங்கள் இங்கே படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஸ்கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிலையுமே அது இருக்குது சஸ்காஷ்வன் ப்ரோக்ராம்லேயும் அது இருக்குது ஸோ இங்கே படிச்சுட்டு அந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே பிஆர் வாங்கிடணும் ஸோ இல்லை அந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே பிஆர் வாங்க முடியலை அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் அ ஒர்க் பர்மிட் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தான் கிடைக்கும் நான் கிடைக்காதுன்னு சொல்லல இளமையே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இங்கெல்லாம் வந்து அந்த எல்எம்ஐக்கெலாம் நிறைய வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அது வந்து பெரிய ப்ராசஸ் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் உங்களை ஹையர் பண்ணுறவங்க அதை பண்ணலாம் பட் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து எல்எம்ஐ கையில் வச்சுட்டு என்கிட்ட எல்எம்ஐஏ இருக்குது இவ்வளோ சார்ஜ் அப்படின்லாம் சில குரூப்பில் பார்க்குறேன் அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல நான் எல்எம்ஐயே கோ த்ரூ பண்ணதில்லை நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பர்மிட்டை பார்த்து அந்த ஒர்க் பர்மிட்டில் வந்துட்டு எண்டு உங்களுக்கு பிஆர் அப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் டு ஹெச் ஒன் கன்வெர்ட் ஆகிறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இங்க பிஜிடபிள்யூபியில கண்டினியூ பண்றதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஸோ எந்த பிரச்சனை பெருசு அப்படின்னு பார்ப்போமே இப்ப எஃப் ஒன் டு ஹெச் ஒன் கன்வெர்ட் ஆனாதான் இங்க கிரீன் கார்டே அப்ளை பண்ண முடியும் பட் இங்க பிஜிடபிள்யூபிலே நீங்க வந்து பிஆர் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணலாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பர்மிட்ல நீங்க பிஆர் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணி இன்கேஸ் நீங்க வந்து உங்களை இங்கிலீஷ் ஸ்கோர் நல்லா இருந்து பிரெஞ்சுலேயும் உங்களை டெவலப் பண்ணி ஒரு மேமல் ஸ்கோர் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக பிஆர் கிடச்சிருங்க அதே யூஎஸ்ல உங்களுக்கு ஈஸியாக பிஆர் கிடைக்காது நீங்கள் ஹச் ஒன் கன்வெர்ட் பண்ணும் ஹச் ஒன் கன்வெர்ட் பண்ணி ஹச் ஒன் மூலியமா உங்களுக்கு வந்து திரும்ப அந்த போமு ஐ ஒன் ஃபார்ட்டி கோ த்ரூ பண்ணி நீங்கள் போனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டாக வரவங்களுக்கு வந்து ஒரு கேரண்டி நீங்கள் யூஎஸில் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி போய் எல்லா வருஷமும் ஒரு எம்ப்ளாயரை பிடிச்சி ஹெச் ஒன்னை போட்டு வரணும் அது வந்து பெரிய ப்ராசஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட் ஈஸியாக செட்டில் ஆக முடியும்னா கெனடாவில் தான் செட்டில் ஆக முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன் ஐ திங்க் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் ஹை லெவலாக சொல்லியிருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் இது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கலாம் அந்த ஹை லெவல் ஸ்டூடெண்ட் ஈஸியாக செட்டில் ஆகணும்னா கெனடா வந்து இங்கே ஒரு ஸ்கூலில் ஐ மீன் இங்கே காலேஜ் தான் ஸ்கூல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இங்கே ஒரு காலேஜில் நீங்கள் வந்து படித்து செட்டில் ஆகிடலாம் அதே யூஎஸ்ல வந்து நிறைய ப்ராசஸ் கோ த்ரூ பண்ணும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹச் ஒன் வந்து லாட்ல பிக் ஆகணும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ப்ரியாரிட்டி இருக்கு ஹச் ஒன் லாட்ல பட் ஸ்டில் அதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு வருஷம் மிஸ் ஆகிறவங்க அடுத்த வருஷம் போடுவாங்க இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு லக் இருக்கணும் யூஎஸ்ல இருக்கிறதுக்கு ஸோ அதுவும் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஒர்க்கர்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் ஸோ ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூஎஸில் நீங்கள் வந்து ஹச் ஒன் போடும்போது உங்களுக்கு ஹச் ஒன் போடும்போது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஒர்க் வீசா வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம ஊர்லேருந்து வருவாங்க ஹச் ஒன் அண்ட் எல் ஒன் ரெண்டு வீசாவில் வருவாங்க ஹச் ஒன்ங்கிறது டெக்னிக்கல் டெக் டெக்கிக்கு வர்றது ஐடி பீப்புளுக்கு ஹச் ஒன் எல் ஒன்ங்கிறது இன்ட்ரா கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அந்த கம்பெனிக்கு 
டூ இயர் விசா நீங்கள் வந்து இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹச் ஒனுக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் எந்த கிளைண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்க என்ன உங்களோட எஸ்ஓடபிள் என்ன சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் என்ன இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சப்மிட் பண்ணி அதை வச்சு டிசைட் பண்ணி ஒரு டியூரேஷன் கொடுப்பாங்க அந்த டியூரேஷன் வரைக்கும் தான் ஸ்டே பண்ண முடியும் அந்த டியூரேஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஹச் ஒன்னோட வேலிடிட்டி சிக்ஸ் இயர் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் எல் ஒன்னோட வேலிடிட்டி ஃபைவ் இயர் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைவ் இயர்க்கு அப்புறம் என்ன இங்கே இந்த ஹச் ஒன் எல் ஒன் பி ஒனில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் டு கோ பேக் ஓகே ஹச் ஒனுக்கும் எல் ஒனை பற்றி இப்போ பேசுவோம் ஹச் ஒனுக்கு சிக்ஸ் இயர் வேலிடிட்டி சிக்ஸ் இயர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஹச் ஒனில் இருக்கலாம் சில பேர் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இயர் இருப்பாங்க எப்படின்னா வெக்கேஷனை ரீ ரீகேச் பண்ணுவாங்க விச் மீன்ஸ் நீங்கள் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரியில் இருக்க டைம் திரும்ப ரீகேப்சர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஹச் ஒனில் ஸோ ஹச் ஒன் சிக்ஸ் இயர் எல் ஒன் ஃபைவ் இயர் ஸோ இதில் மோஸ்ட் காமன்லி எல்லாருக்கும் நடக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எல் ஒன் பற்றி பேசுகிறோம் எல் ஒனில் மோஸ்ட் காமன்லி நடக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ராப்ளம் வரும் யூஎஸில் இருந்தால் அது வந்து ட்ரம்ப் பீரியடில் ஸ்பெசிஃபிக்காகவே நடந்துச்சு இப்போ அங்கங்கே நடக்குது பட் எல் ஒன் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் அ டேஞ்சர் எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நான் ஒரு செக்ஸ் இயர் இருந்திருக்கேன் யூஎஸில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் எல் ஒனுக்கு வந்து தே வில் திங்க் ஐயோ எனக்கு ப்ராஸ் ஆகிடணும் எனக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு திங்க் பண்ணுவாங்க அந்த அதர் ஹேண்ட் ஹெச் ஒனில் இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் இந்த இந்தியன் ஐடி கம்பெனிஸ் இந்த கிளைண்ட் கூட இருக்க கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஒன் இயர் டூ இயர் இப்படி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஃபைவ் இயர் சிக்ஸ் இயர் சில கிளைண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க சில கிளைண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் இயர் தான் வச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த ஹெச் ஒன்னை ஒரு ஒன் இயர் கொடுத்து அமைச்சிருவான் ஸோ நீங்கள் ஆறு வருஷத்துக்கு சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் திரும்ப 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 உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா ஒரு மூணு டைம் எக்ஸ்டென்ஷன் போடுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த மூணு எக்ஸ்டென்ஷனும் ப்ராப்பராக பண்ணணும் அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணுறாங்க ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரிஜெக்ஷனுக்கு ஒரு பெருசாக பயப்படுவாங்க அது பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் கவர்மெண்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரிப்பப்ளிகன் பீரியடில் நிறைய வந்து உங்களுக்கு விசா ரிஜெக்ட் ஆகும் அதே டெமோக்ராட் இருக்கும் போது விசா கொஞ்சம் கம்மியாக ரிஜெக்ட் ஆகும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ரிஜெக்ஷன் நிறைய இருக்கும் அங்கே வந்து விசாவில் அந்த அதர் ஹேண்ட் அப்படியே கெனடாக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டூ டைப் ஆஃப் விசா வந்து சொல்கிறாங்க இன்ட்ரா கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்னொன்று வந்து ஒர்க் பெர்மிட் நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக வந்து எல்எம்ஐயை வச்சு ஒர்க் பெர்மிட் எடுக்கிறது ஸோ இன்ட்ரா கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வரவங்களும் எல்எம்ஐஏ ரிக்வைர்டு இருக்குது சில கம்பெனிஸ்க்கு சில கம்பெனி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு எல்எம்ஐஏ பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்து ஒரு ஏஜென்சி மூலயமா அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி டைரெக்டாக லேபர்ஸை வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டேஸில் கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ எல்எம்ஐஏ எக்ஸம்ட்டுன்னு வாங்க எல்எம்ஐஏ வச்சு ஒர்க் பெர்மிட் வாங்கிட்டு வரணும் இல்லை இந்த ஏஇபி ப்ரோக்ராம் மாதிரி சில ப்ரோக்ராமில் வந்து அந்த என்டோஸ்மெண்ட் கிடச்சிதுன்னா அதை வச்சு ஒர்க் பெர்மிட் வாங்கிட்டு வருவாங்க எஸ்ஐஎன்பிலையும் அப்படி தான் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஒர்க் பெர்மிட் இன்னொரு பக்கம் இன்ட்ரா கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒர்க் பெர்மிட் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் விசா தான் இங்கே என்ன அப்படின்னா கெனடா விசா ஃபைவ் இயர் வேலிடிட்டி அதுக்குள்ளே நீங்கள் பிஆர் அப்ளை பண்ணி வாங்கிடணும் இந்த ஃபைவ் இயர் வேலிடிட்டி கெனடா விசாவில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து விசா ரிஜெக்ஷன் வந்து ரேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கெனடா வந்துட்டிங்கன்னா ஃபைவ் இயர் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேரண்டி இருக்கும் கெனடா வந்துட்டிங்கன்னா ஓகே மின் டைம் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே எல்லாருமே பிஆர் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க பார்க்கும்போது நம்மளும் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ்லாம் கோ த்ரூ பண்ணணும்னு நமக்கு தோணிடும் நம்ம நடுவில் வந்து பிஆர் ப்ராசஸ் கோ த்ரூ பண்ணலாம் அந்த ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க் விசா உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ யூஎஸில் ஒர்க் விசா எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் அ ப்ராப்ளம் டாக்குமெண்டேஷன் பக்காவாக பண்ணும் யூஎஸ்இஎஸ் பயங்கரமாக வேலிடேட் பண்ணுவாங்க அவங்கள வந்து ஏமாற்றவே முடியாது ஆர்எஃபீஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க ஸோ வந்து அதனால் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் அப்படியே ஒரு பயமாகவே இருக்கும் ஆர்எஃபி வரும்போது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்போது ஸோ இங்கே கெனடாலேயும் ஏடிஆர்னு சொல்லுவாங்க அடிஷ்னல் டாக்குமெண்ட் ரிக்வஸ்ட்னு வாங்க பட்
இப்போ அடுத்து வந்து இந்த பர்மனண்ட் ரெசிடென்சி பற்றி பேசுவோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் பர்மனண்ட் ரெசிடென்சி பற்றி பேசுகிறது ஸோ கெனடா பர்மனண்ட் ரெசிடென்சி யூஎஸ் பர்மனண்ட் ரெசிடென்சி இது ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் அந்த க்ரீன் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஜிசி பொதுவாக அப்படி சொல்லுவாங்க கெனடாவில் பிஆர் பர்மனண்ட் ரெசிடென்சி சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஜிசி பற்றி பார்த்துருவோம் இப்போ யூஎஸில் க்ரீன் கார்டு நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வந்து பேண்டு வச்சுருப்பாங்க இங்கே கனடாவில் அந்த மாதிரி பேண்டு கிடையாது கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பேசுவோம் இங்கே யூஎஸில் பேண்டு வச்சுருப்பாங்க என்ன மாதிரி பேண்ட் இருக்கும் வீசாவில் இந்த க்ரீன் கார்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இபி ஒன் இபி டூ இபி த்ரீன்னு இபி ஃபோர் இபி ஃபைவும் இருக்குது மோஸ்ட்லி இந்த ஒர்க்கர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது இபி ஒன் இபி டூ இபி த்ரீ இபி ஃபோர் இபி ஃபைவ் வந்து பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு இருக்கும் நான் பிஸ்னஸ் பற்றி பேக்க பேசவே இல்லை நான் பேசுகிறதே வந்து ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி தான் மெயின்லி ஒர்க் பண்ண வர இமிகிரேஷன் பண்ணுறவங்களை பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறேன் ஸோ இபி த்ரீ இபி ஃபைவ் பற்றிலாம் வந்து நிறைய பேர் அந்த இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்ட் சொல்லுவாங்க நான் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதும் கிடையாது நான் ஒர்க்கர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் பேசுகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இபி ஒன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இன்டர்நேஷ்னல் மேனேஜர்ஸ்க்கு கொடுக்குற ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரி இபி ஒன்னுங்கிறது இபி டூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து டெக்னிக்கல் பட் யூ ஆர் டூயிங் அ வெரி டெக்னிக்கல் ஒர்க் ஹை லெவல் டெக்னிக்கல் ஒர்க் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது இபி டூ இபி த்ரீங்கிறது லோ லெவல் டெக்னிக்கல் ஒர்க் அதாவது நீங்கள் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க இபி டூக்கும் இபி த்ரீக்கும் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு டிசைட் பண்ணி ஓகே நீங்கள் வந்து ஃபைவ் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா செவன் இயர் இருக்கா அவங்க இபி டூவில் போடுறேன் ஒரு த்ரீ இயர் தான் இருக்கா டூ இயர் தான் இருக்கா அவங்களை இபி த்ரீல ஃபைல் பண்ணுறேன் இப்படி தான் இதுக்கான வெயிட் டைம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி வந்து கண்ட்ரி பேஸ்டு கேப் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுதான் பிரச்சனை இப்போ யூஎஸோட க்ரீன் கார்டில் இருக்க மெயின் ப்ராப்ளமே நிறைய சேனல்ஸில் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க நான் அதை பற்றி திரும்ப சொல்ல விரும்பல பட் நான் ஒரு ஹை லெவலில் வந்து டச் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு இவ்வளோ விசா தான் கொடுப்போம் பத்தாயிரம் வி பத்தாயிரம் க்ரீன் கார்டு தான் ஒரு வருஷம் அப்படின்னா அந்த பத்தாயிரம் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இது என்னன்னா இப்போ சில கண்ட்ரிஸ்லாம் அவங்களுக்கான கேப்பை யூஸே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நேபாளில் பிறந்திருக்கீங்க அவங்களுக்கு வந்து யூஎஸ் ஆப்ஷன் கிடைக்கிது அப்படின்னா நீங்கள் போனவொடனே உங்களுக்கு பிஆர் கிடச்சிடும் ஸோ இது இது வந்து நான் இந்தியாவில் பிறந்ததுனால எனக்கு பிஆர் கிடைக்காது நான் வந்து கியூவில் இருப்பேன் என் கூடவே எனக்கு அப்புறம் ஒருத்தன் வருவான் அவன் நேபாளில் பிறந்திருப்பான் டப்புன்னு க்ரீன் கார்டை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான் இந்த க்ரீன் கார்டு பேக்லாகில் அதிகமாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் சைனா தான் வந்து க்ரீன் கார்டு பேக்லாகில் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ கரண்ட் டேட்டா வச்சு பார்த்தா க்ரீன் கார்டெலாம் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு பல வருஷம் ஆகும் அப்படின்றாங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏற்கனவே ஒரு டைம் இப்படி நடந்திருக்கு திடீர்னு ஒரு கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணி பேக்லாகில் இருக்க எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுறனா டப்புன்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது மேபி நடக்கலாம் பட் எப்போ நடக்கும் நடக்குமா அப்படின்லாம் எனக்கு என்னை கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் தெரியாது பட் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாஸ்டில் ஒரே ஒரு டைம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இபி ஒன் இபி டூ இபி த்ரீயில் ஃபைல் பண்ணுவாங்க ஃபைல் பண்ணிட்டு நீங்கள் கியூவில் போய் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து இந்த கியூவில் இருக்கீங்க தெரியுமா அதுக்கு வந்து ஐ ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒன்று கொடுப்பாங்க உங்கள் கம்பெனி கிடையாது இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இப்போ தமிழ் இருக்கான்னு தமிழுக்கு ஒரு ஐ ஒன் ஃபார்ட்டி கொடுத்துருவாங்க அந்த ஐ ஒன் ஃபார்ட்டியை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எந்த கம்பெனிக்கு வேணாலும் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எந் இப்போ எந்த கம்பெனியில் வேணாலும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது ஆனால் நீங்கள் கடைசியாக உங்களோட ஐ ஒன் ஃபார்ட்டி வந்து கரண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா திரும்ப அந்த கம்பெனியில் ஒரு பேம் ப்ராசஸ் வந்து கோ த்ரூ பண்ணி தான் இதை கிளைம் பண்ண முடியும் உங்களோட க்ரீன் கார்டை நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் க்ரீன் கார்டு வாங்குறது க்ரீன் கார்டு வாங்குறதுங்கிறது அதுக்கு நிறைய லேர்ன் பண்ணும் நான் இது எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கேன் அதை அதை வச்சு சொல்கிறேன் க்ரீன் கார்டு வாங்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு 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 மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் அது ஒரு டென்ஷன் கோ த்ரூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே யூஎஸ்ஸை விட்டுருவோம் ஓகேங்களா நான் ஓரளவு டச் பண்ணிட்டேன் இன்னும் டீட்டெயிலாக வேணும்னா நீங்கள் கமெண்
ஸோ இது இவங்க எல்லாமே அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே எங்கே வந்து நிற்பாங்கன்னா ஃபெட்ரல்கிட்ட ஒரு பிஆர் வாங்கிறதுக்கோசரம் ஒரு பிஆர் கார்டு கடைசியாக வந்துச்சுன்னா பிஆர் கார்டு வந்துச்சுன்னா எல்லாமே சேம் தான் இதுக்கெல்லாம் ப்ராசிங் டைம் டிஃபர்லாம் ஆகாது இங்கே அங்கே மாதிரி வந்து க்யூவில் வெயிட் பண்ணும் ரொம்ப நாள் நான் பிஎன்பியில் வந்து பிஆருக்கு செலக்ட் ஆகிட்டேன் எனக்கு இன்விடேஷன் வந்துச்சு எனக்கு லேட்டாக வரும் அவன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் என்ட்ரிலேயே பிஎ இன்விடேஷன் வந்துச்சு அவனுக்கு சீக்கிரம் வந்துச்சு அப்படியெல்லாம் கிடையாது யாராக இருந்தாலும் அந்த ஸ்கோர் மீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிஆர் இன்விடேஷன் வரும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிஆர் வரும் சில பேருக்கு டிலே ஆகுது அது வந்து அவங்க அடிஷ்னல் டாக்குமெண்ட் கேட்டு அது ஆடிட் மாதிரி பண்ணுறாங்க அது பேஸ்ட் ஆன் ஹூ ப்ராசஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன் இருக்கு அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பிஆருங்கிறது கைக்கு வந்துடும் இங்கே கெனடாவில் வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்கோர் மீட் பண்ணிட்டீங்க அந்த இல்லை ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமை செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்கோர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு உங்களால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடில அப்படின்னு நல்ல ப்ரோக்ராமை செலக்ட் பண்ணி இப்போ எக்ஸாம்பிள் நிறைய நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் இப்போ ஆல்பட்டா ஆல்பட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக் பாத்வேன்னு ஒன்று இருக்குது ஏஓஎஸ் ஸ்ட்ரீம்னு ஒன்று இருக்குது ஆல்பட்டா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ட்ரீம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதே பார்த்தீங்கன்னா நார்ஸ் கோஷியாவில் எடுத்தீங்கன்னா ஏஇபி ப்ரோக்ராம் இருக்குது நியூ ப்ரௌன்சிக் பிஐ இவங்களுக்கெல்லாம் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து பிஆர் வந்து கேரண்டிடாக கிடச்சிடும் ஸோ யூஎஸில் கிரீன் கார்டு ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கெனடாவில் பிஆர் ஈஸி ஸோ இமிகிரேஷன் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த பர்மனன்ட் ரெசிடென்சியும் கெனடாவில் ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் நீங்கள் கெனடாவில் நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஆர் வாங்கிட்டு மூணு வருஷம் இங்கே இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் இஃப் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கரெக்ட்லி ஐ திங்க் சம்வேர் அரௌண்ட் தௌசண்ட் சம் டேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் நான் எக்ஸாக்ட்லி நான் அதை படிக்கல ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் நான் ஆனால் அதை எடுத்து பார்த்தா அது ஐ திங்க் த்ரீ இயர் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ இயராக டூ இயராக எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி தெரில ஐ திங்க் த்ரீ இயர் தான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ டெம்ப்ரரி வீசாவில் வந்து நீங்கள் பிஆர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த டெம்ப்ரரி வீசாவில் ஹாஃப் டே கணக்கு ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லணும்னா இப்போ டெம்ப்ரரி வீசாவில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்தை வந்து சிட்டிசன்ஷிப்க்கு எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் பிஆரில் இருந்தீங்க அப்படின்னா யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் சிட்டிசன்ஷிப் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதத்தில் சிட்டிசன்ஷிப் வந்துடும் அந்த சிட்டிசன்ஷிப் வச்சு நீங்கள் வந்து பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்தியா பாஸ்போர்ட் சரண்டர் பண்ணிட்டு ஐ எம் நோ மோர் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஸோ இது கெனடா பிஆர் அண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் சிட்டிசன்ஷிப் பாத்வே டு சிட்டிசன்ஷிப் இந்த மாதிரி அந்த அதர் ஹேண்ட் யூஎஸ்லி இதே மாதிரி ப்ராசஸ் தான் ஒன்ஸ் நீங்க ஜிசி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க இது சிட்டிசன்ஷிப் கோ த்ரூ பண்றது ஈஸி தான் யூஎஸ்ல அங்கேயும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ஆனா அங்க அந்த ஜிசி வாங்கறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வேலை இங்க பிஆர் வாங்கறது ஈஸி ஓகே ஆப்டர் சிட்டிசன்ஷிப் என்ன ஓகே நான் கெனடா வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டேன் ஆப்டர் சிட்டிசன்ஷிப் என்ன அங்கதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் கெனடா சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே யூஎஸில் வந்து ஒரு பாலிசி இருக்குது நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் அதாவது வந்து மெக்சிகோ அண்ட் கெனடாவுக்கு ஒரு பாலிசி வச்சுருக்காங்க டிஎன் விசான்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த டிஎன் விசா வந்து நான் அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு கோத்ரூ பண்ணார் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எப்படி டிஎன் விசா பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது என்கிட்ட யூஎஸ் எம்ப்ளாயர்கிட்ட ஒரு ஆஃபர் இருந்துச்சு நான் அந்த ஆஃபர் லெட்டர் எடுத்துட்டு நான் ஏற்கனவே டிஎன் விசா அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் பட் ஆனால் அது ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் நான் அந்த ஆஃபரை எடுத்துகிட்டு நேராக ஒரு பார்டரில் போனேன் போயிட்டு என்கிட்ட யூஎஸ் எம்ப்ளாயர்கிட்ட ஆஃபர் இருக்குது இது என் கனடா பாஸ்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தேன் எனக்கு டிஎன் விசா கிடச்சிருச்சு அப்படின்னாரு ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னாரு என்கிட்ட ஒரு டீட்டெயிலாக சொல்ல ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பார்டரில் போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னாரு ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே நீங்கள் எங்கள் கனடாவில் கோ த்ரூ பண்ணி சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டீங்கன்னா யூஎஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அங்கே வந்து திரும்ப அங்கே கோ த்ரூ பண்ணி நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கினாலும் உங்களோட அந்த பாஸ்போர்ட்டில் பர்த் பிளேஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பர்த் பிளேஸ் வந்து ஸ்டில் இந்தியாவோட பர்த் பிளேஸ் தான் இருக்கும் அந்த பர்த் பிளேஸை வச்சு தான் இவங்க இவங்க ஜிசி க்யூவில் ஆட் பண்ணுவாங்க யூஎஸில் நான
அது ஏறக்குறைய பிஆர் கார்டு மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் இஏடி கார்டு அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆத்தரைசேஷன் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுப்பாங்க மாதிரி நிறைய அவங்களும் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அட் திஸ் டைம் இமிகிரேஷன் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல கெனடா இஸ் அட் பெஸ்ட் யூஎஸ் இஸ் நாட் தட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸோ வந்து ஏன்னா இன்னொன்று இவங்கள்ட்ட வந்து வருஷ வருஷம் ஹச் ஒன் விசா வந்து இவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அப்ளை பண்ணுற மக்கள் அவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாரும் லாட்டில் போய் போய் ரிஜெக்ட் ஆகுது இவங்கள்ட்ட அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட் போடுறியா உனக்கு ஒன் ரியலாகவே ஒர்க் இருக்கா வா உனக்கு ஒர்க் பர்மிட் கொடுக்குறேன் கேப்பெல்லாம் கிடையாது ஒர்க் பர்மிட்டுக்கு ஸோ அப்படிங்கும் போது அதனால தான் வந்து நிறைய பேர் கேனடா சூஸ் பண்ணுவாங்க நானும் அதனால தான் கேனடா சூஸ் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ ஐ திங்க் பெட்டர் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குது அதை வந்து கமெண்டில் பண்ணுங்கள் நம்ம பேசலாம் கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே யாரெலாம் இங்கே ஹாலிஃபேக்ஸில் இருக்கீங்களோ லோக்கலில் டாட் மோத்தில் ஐஸ் ஃபெஸ்டிவல் வந்து வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்டு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அப்படியே ரியல் ஐஸை கொண்டு வந்து வச்சு கார்வ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஐஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஆக்சுவலாக இதை பார்க்கறதுக்கு பல ஊர்லேருந்துலாம் வருவாங்க பட் இப்போ ரொம்ப பெரிய ஃபெஸ்டிவலாக அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக ஐஸ் கார்விங் பண்ணுவாங்க அது காலையில் வச்சு கார்வ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த தடவை வந்து நானும் போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இங்கே யாராவது ஹாலிஃபேக்ஸ் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஐஸ் ஃபெஸ்டிவல் போய் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இன்னும் இது மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் தம